guys. Hi, how are you? Hi, Daniel. Hi, Nancy. Hi, Kenya. Hi, teacher. ¿Cómo sigue, Nancy? Eh, todavía sigo malita. Oh, no. Are you taking Ay, medicine? Sí. Well, ¿Mande? Okay. Are you taking medicine? Uh, sí. Okay. I'm taking medicine, but no me ha hecho bien. <laughs> oh, no. <laughs> I don't, when I, is that, do you think it's a cold? ¿Cree que es como gripe, un resfriado, lo que tiene? Este. Or it's an infection. Sí, es, es gripe, pero... Sí, siento dolor de cabeza, dolor de cuerpo y la garganta que me duele un montón. Yeah, usually, exactly, usually when I feel that I'm going to get a cold, por lo general cuando siento que me da gripe, I don't even try to drink, to take medicine, ni, ni siquiera intento tomar medicina, I don't try to take medicine, because the medicine <laughs> only makes me dizzy, la medicina solo me pone ebria. <laughs> Ah, I don't like it. Uh, any, any message now? <laughs> hi. <laughs> hi, Ken. Oh, hi, Andre. How are you? Hi, Henry. You guys are early. <laughs> okay. Kenia Marisela. Hi, Kenia. Bueno, esperamos que se mejore, Nancy. No se preocupe. <laughs> okay. Uh, muchas gracias. Mm -hmm. So... Last night, we were talking about present progressive to speak about future situations. Y empezamos a ver otro tiempo gramatical. ¿Cuál era? Who remembers? ¿Quién recuerda? Veamos. ¿Qué otro tiempo gramatical vimos para expresarnos en futuro? Para hablar de situaciones en futuro. Presente continuous. Present Continuous fue el que estábamos viendo. Y luego, al final de la clase, vimos un poquito de Simple Present para referirnos al futuro, ¿verdad? ¿Quién se acuerda en qué escenario yo puedo usar Presente Simple para hablar de cosas en el futuro? ¿Cuándo es que pasa eso? A ver. Cuando estoy en el momento y voy a hablar de lo que voy a hacer. Sí, así lo usamos. Por lo general podemos usar presente simple cuando queremos hablar de cosas que ya por lo general así son, como cosas que pasan a diario, por ejemplo, ¿right? Hablábamos, por ejemplo, trabajar. Yo trabajo de 6 de la madrugada a 4 de la tarde de lunes a viernes, ¿ok? So, I know for a fact, so yo sé que sí o sí, mañana voy a trabajar a esa hora. Entonces, yo tengo, tengo hasta cuatro versiones para hablar, ¿ok? Muchos de ustedes ya manejan el will y el going to. Si no, no se preocupen que estamos con progressive en simple present. Entonces, vamos a revisar cada una de las formas en que yo podría hablar de esta situación. Going to, ¿ok? Future with going to. Si ¿Sí ven la pantalla, la pizarra. Sí. Yeah. Okay, thank you. All right. So, future with going to. Por lo general, voy a utilizar un subject. Am, um, is, or are. ¿Cómo se llama eso? Verb to be, amigos. <laughs> subject plus verb to be. Plus the auxiliary going to. Y luego un verbo en su forma base. ¿Ok? ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, yo les puedo decir, Tomorrow, I am going to work from 6 a.m. to 4 p.m. ¿Ok? Estamos haciendo la estructura, la primera, usando going to, hablando en futuro. La siguiente forma en que yo podría expresarme sería usando el auxiliar will, ¿ok? Future with will. Y esa sería la estructura así. Un subject, class, auxiliary will, class, 
verb in the base form. Esta es bien sencilla. Solo ocupo sujeto, auxiliar will para todos los sujetos. No va a cambiar para ninguno. Will es para todos. Y un verbo en su forma más. Entonces, la misma expresión yo les puedo decir. Tomorrow I will work from 6 a.m. to 4 p.m. Ok. Y ahí ya tengo dos versiones en que puedo expresarme en futuro. Right? Estas son las versiones estándar, las que nos enseñarían en todas las academias o, o colegios, cosas de enseñanza del inglés. Esto es el estándar que nos enseña. Ok. Ahora bien, la versión nativa también nos da dos alternativas más. Nos dice que podemos hablar en futuro using present progressive. Ok. ¿Cómo es esa estructura? Sería entonces un sujeto plus am um, is are, mi verbo to be, y un verbo en ing. ¿Ok? Todo lo demás puede ser complemento, pero ocupamos time expression in future. ¿Ok? ¿Cómo se vería entonces? La misma idea, siguiendo la misma idea que les estaba mencionando. Acuérdense que la time expression puede ir al final o puede ir al principio. Ahorita por seguir esta estructura la vamos a dejar al final. Entonces yo les diría, I am working tomorrow from 6 a.m. to 4 p.m. Ok. Subject I, verbo to be am, verbo ing, working. Expression in future, tomorrow. Ok. Misma idea. Y la última opción sería usando future using simple present. Ok. Y para esta sería la estructura de una oración normal. Ok. En presente. Subject plus verb in present. Ok. Con la excepción, si es tercera persona, lleva la S, el verbo, right? Solo eso. ¿Cómo se vería entonces? I work. I work. Y en vez de decir tomorrow, podemos decir, ¿qué día es mañana? Thursday. I work Thursday from 6 a.m. to 4 p.m. O puedo decirlo igual. I work tomorrow from 6 a.m. to 4 p.m. Entonces, ustedes tienen cuatro versiones que pueden utilizar. ¿Cuál es la diferencia? Gramaticalmente hablando, future with going to es para cosas que nosotros estamos bastante seguros de que van a pasar. Puede que haya intención, pero no. Estamos bastante seguros, pero no está confirmado. ¿Ok? Future with will, por lo general, lo ocupamos cuando queremos hablar de cosas a futuro que no se han planeado que no están seguras que van a pasar. Por ejemplo, si a mí me dicen, are you going to the party tomorrow? Mañana hay una fiesta y me dicen, are you going to the party tomorrow? Yo no lo había planeado, se me acaba de enterar. Pero, mm, yes, I will go to the party tomorrow. Ahí ocupo will porque no tengo certeza. Will lo ocupo cuando menos certeza tengo de algo en futuro. ¿Ok? Si es para hablar en futuro, Solo les estoy explicando gramaticalmente cuando tengo menor certeza de algo, que no está agendado, no pasa con frecuencia, etc. Right? Luego, future with present progressive, por lo general es cosas que ya saben. Estos dos son parecidos. Lo ocupamos cuando son cosas que ya sabemos que siempre pasan de la misma forma, siempre suceden así, o cosas que ya están agendadas, que ya se arregló, ya se quedó, que así va a pasar. ¿Ok? Si usted se casa mañana, usted dice, I am getting married tomorrow, ¿ok? O dice, I get married tomorrow, ¿right? Porque ya estás, ya está agendado, ya pagó, ya está el traje todo, ¿right? So, ¿cuál de estos voy a usar cuando estoy hablando? En la vida real, cuando ustedes están conversando, pueden usar cualquiera de esas cuatro estructuras. No están obligados a usar una o la otra. Esa parte sí quiero que la, que la tengan. No se vayan a detener pensando, ¿y qué probabilidad hay si ya está agendado? No, ocupen la que se les venga primero, pero asegúrense de seguir la estructura correcta, right ¿Questions hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? 
Borro esto, le tomaron captura. Por favor, díganme que no está hablando yo solo. No. <laughs> oh, no, teacher, I will not. <laughs> okay. Let me know. Me confirman. Y me dicen si tienen preguntas. Mientras tanto, en lo que le tomamos captura o en lo que lo copiamos, vamos a hacer oraciones con cada una de esas. Ok. Vamos a hacer dos oraciones con going to, dos con will, dos con presente progresivo a futuro y dos en presente simple a futuro. Ok. So vamos a hacer ocho oraciones en total ahorita. Son individuales. Lo pueden hacer con cualquier sujeto que ustedes gusten, pero si sí tratan de seguir la estructura que está ahí tal cual. Si se fijaron, yo ocupé la misma oración para las cuatro. Pueden hacer exactamente lo mismo. Las mismas dos oraciones, solo la, la, la modifican para cada estructura. ¿Ok? Así no les, sí. no les tarda demasiado. Díganme. Eh, quiero ver si, bueno, no te bien y estoy en lo correcto. Going okay. to algo que va a pasar. Uh -huh. Will cuando no tengo certeza de algo. Uh -huh. Presente progresivo y simple present que siempre suceden, que ya están básicamente agendadas. Exacto. Yes. Okay. That is correct. Uh -huh. Ok. That, that is un mejor resumido imposible. <risa> right. Um, le des, vuelvo y repito. Me interesa que se memoricen todas las estructuras porque solo así pa, a la hora de hablar ustedes van a ocupar la que, la que se les venga, la que se acuerden, ¿no? Pero si no me acuerdo de ninguna estructura porque no me aprendí ninguna, ahí eso está difícil, ¿eh? ¿right? ¿Cómo me la voy a memorizar? Créanmelo que solo repitiendo subject, la, las fórmulas, no se memorizan así. Se nos memorizan a, a medio de crear oraciones. Luego voy creando conversaciones, luego voy creando historias, luego empiezo a platicar, ¿verdad? ¿right? So, we're going to start with the first step. Vamos a iniciar con el paso uno, crear oraciones aisladas ahorita, ¿ok? Traten de hacer las mismas dos, con la, las primeras dos que hagan acá, cámbienlas con cada una de las estructuras. Así no se complica. All right? Son las 8 y 15, les voy a dar cinco minutos. A las 8 y 20, 8 y 21, podemos, y las vamos chequeando, las vamos a escuchar las de todos. Esta es individual. Thank you. 
Ok, si ya completaron sus oraciones, pueden ir levantando la mano y lo vamos a ir escuchando en orden. Ok. Para los que ya les terminaron. Si no, igual tienen un par de minutos para que las completen.
Okay, so let's hear your sentences. Vamos a escuchar sus oraciones. We had almost eight minutes. Hemos tenido como ocho minutos. Vamos a escucharlos. Levantemos la mano y los vamos a ir escuchando en orden, ¿ok? Let me check. Les voy a dejar la pizarra en pantalla para que se puedan ir guiando en caso de que tengan duda. All right? We're going to begin. I'm going to give you two and then you give me yours, all right? Um, tenemos ahí a Moy. Lo escuchamos, Moy. Está en mute. <laughs> Dos sí. Uno y dos, o sea, son dos oraciones y las mismas dos las iba a replicar en cada estructura. Okay. I, I am going to drive from my house from 7 p.m. to 8 p.m. Okay. I am driving to my house this night from 7 p.m. to 8 p.m. Mm -hmm. Only that. All right, good. <laughs> I know you're driving, así que no se preocupe. Thank you, muy, muy buen trabajo. Daniel Castro, please. Hmm. Sunday, I am going to play soccer from 9 a.m. to 10 a.m. Okay. Sunday, I will play soccer from to 9 a.m. to 10 a.m. All right. I am playing soccer Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. Mm -hmm. I play soccer Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. Very good. Entendería que en presente simple lo ocupa y en este, porque todos los domingos juega a la misma hora, ¿verdad? Sí. En esos dos casos. Very good, Daniel. Muy bien hecho esas oraciones, todas las estructuras. Correct. Next. Thank you. Vamos a ver quién más quiere compartir sus oraciones. Ahora es cuando se aseguran de que no solo se trata de, ah, sí, lo entiendo lo que veo en pantalla, lo practico para asegurarme de que de verdad lo puedo manejar, ¿vale? lo puedo utilizar. Veamos, levantemos la mano si quieren participar. Do you have volunteers in here? Vamos a escuchar a Nancy y Katia, por favor. Carmen is going to swim tomorrow. Mm -hmm. Day after tomorrow, I am going to work at office. All right. I will take a cold shower. Mm -hmm. I will drink a limonade, lemonade. Right. <laughs> I am eating pizza tomorrow. Mm -hmm. Karina and Lily are swimming on the weekend. All right. I eat pizza tomorrow in the dinner. She takes, mm -hmm. she takes a shower tomorrow. Perfect. Now, sí, muy bien hechas estas estructuras. <laughs> y se encargó de que cada una de las estructuras llevara oraciones diferentes con verbos distintos. So, muy buen trabajo, Nancy. Yay. Así es como vamos verificando. Sí, sí, voy, sí puedo manejar esto, sí lo puedo ir haciendo. Right? Very good. Um, Juan Fuentes, no sé si está, tiene sus oraciones. Are you ready, okay. Juan? I try, I try. <laughs> okay. Um, tomorrow I going shopping at four in the afternoon. Okay. Tomorrow I will shopping at four in the afternoon. I will go shopping. I will. Sh sh I will go shopping. I I will go shopping. Uh -huh. Sorry. Como el verbo es um, ir de compra, es go shopping. I will go okay. shopping. Uh -huh. Okay, I am shopping uh, at four in the afternoon. Mm -hmm. I am shopping. Uh -huh. And I am buy in the afternoon. ¿Cuál es la última? I am buy in the afternoon. I, I, am, I invite. Yo invito. I invite. Okay. No, buy de comprar. Oh. Entonces, I buy in the afternoon. En vez de I am, solo I buy. Sujeto verbo. I buy. Uh -huh. Correct. Ver yes, you made them correct, Juan. <laughs> yes. Solo okay. con el verbo go shopping es, es un poquito tricky porque el verbo va con, lleva dos palabras y una sola. Ir de compras, go shopping. Pero de ahí estuvo will, muy bien. Uh -huh. I, will I will go, go shopping. Yes. Oh. Y en la siguiente, la que hizo en progresivo, 
usted dijo, I am shopping, ¿ok? Y también puede, y eso está bien, o si usted quiere, también puede decir, I am going shopping, las dos están bien. No está diciendo, I am going to go, está diciendo, I am going shopping. Las dos estarían bien, así como la hizo okay. también. Ok, okay. very good. Thank you, Juan. Um, let's see who else. Um, Gerson, do you have your sentences? ¿Logró hacer alguna, Gerson, de las oraciones? Eh, sí. Ok, lo escuchamos. And Sunday I am going to visit my family. Uh -huh. Uh, Sunday, I will visit my family. All right. Uh, I am visit Sunday. Visiting. I am visiting. visiting. Uh -huh. my I family. am visiting my family Sunday. Correct. On Sunday. La preposición on, on, on Sunday. On uh -huh. Sunday. Uh -huh. I visit uh -huh. I visit Sunday my family. Uh -uh. El Sunday va de último. Uh, sería I work. No, I visit my family. I visit my family in Sunday. Sunday. Yes. Uh -huh. Exactly, okay. like that. Uh -huh. Acuérdense que la time, las time expressions por ejemplo, on Sunday, on Tuesday, tomorrow, next week, las time expressions las puedo ocupar al inicio de la oración, así como acá, ¿verdad? Tomorrow, on Sunday, next week, antes, antes de todo, antes del sujeto, antes de toda la estructura. O la puedo usar al final de la oración, right? Después de toda la estructura. Lo que no puedo hacer es ponerlas en medio, right? Aquí, por ejemplo, está el final. I am working. Tomorrow, ya terminó la estructura, sujeto, verbo to be, verbo con ing, time expression. O la puedo poner antes, ¿verdad? Tomorrow I am working from 6 a.m. Ok, ustedes escogen cómo se sientan más cómodos utilizando. Very good, thank you, Gerson. Good sentences. Alexa Cibriantes. Ok, teacher. Eh, teacher, yo hice dos de cada una porque se escucha al inicio, no sé si está. Yes, that's perfect. Okay. Yes. Mm -hmm. okay. Uh, tomorrow I am going to drive to work. Mm -hmm. Every day I am going to gym after 5 p.m. Uh, I will drive from 4 a.m. Perdón, ahí se me olvidó el tomorrow. Tomorrow okay. I will drive from 4 a.m. Never I will get on a parachute. Uh, okay. I, am, <laughs> I am eating Italian food tomorrow at noon. Uh -huh. I am watching a movie at cinema. Okay. I play ping pong at noon. I do exercise tomorrow after work. Perfect, Alexa. Muy bien aplicada la oración en cada una de las estructuras. Good job. Thank you. Thank you. All right. Um, all right, si no tenemos más volunteers, we're going to move forward. Voy a dejar que compartir acá la pizarra. No hay nadie más que quiera practicar sus oraciones o revisar si las hizo bien. Yes, no. Ok, muy vamos muy a cerrarla. Ajá, nos vamos a ir así por la vida, pues. <ríe> all right, <ríe> give me one moment. Um, please be ready. Le voy a pasar asistencia en este momento. Okay, just a moment. Uy, qué día ahora. Miércoles. Today is Wednesday night, uh, 22. Ah, oh, true. Thank you. Miércoles 22. Alexa, Marcela, Cibrián. Present. Thank you. Ana Luisa Espinosa. Present, teacher. Thank you. Andre Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. David Inocente Munguía. Present teacher. Thank you. Eraivin Estalí Medina. Erlin Melquisedec. Dijo que estaba enfermo también. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. 
Present teacher. Thank you, Jacqueline Yvonne Ayala. Thank you, Jessica Cecilia Linares. Jose Daniel Castro Lopez. Present. Thank you, Jose Luis Torres. Present teacher. Thank you, Juan Carlos Fuentes. I am present teacher. Thank you, Kenia Maricela Aparicio. Luis Humberto González. Present teacher. Thank you, Moises Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you, Nancy Katia Maria. Present. Thank you, Oscar Giovanni Mengiva. Present teacher. Thank you, Pedro Rigoberto Ramirez. Present teacher. Thank you, Sonia Maribel Martinez. Belmin Cristian García. Present teacher. Thank you, y David Emanuel Ardón. Present teacher. Thank you. Um, felicitar a Ana Luisa Espinosa y a David Ponce porque ya completaron toda la plataforma de principio a fin. <ríe> Así que ya esa parte ya la tienen lograda. <ríe> Los demás van al día. <ríe> Cabal, lo lograron. <ríe> Los demás, la mayoría van en la segunda semana. Les falta la tarea 3. Pero el midterm ya lo tienen todos, así que van al día también. Así que también felicitarlos. Nadie va atrasado, gracias a Dios. <laughs> okay, so we're going to go to the students manual. Give me just a second. Les voy a compartir la pantalla. Okay, and in here. We have, aquí está como super condensada la información. How to use present continuous for future events, right? Nos dice, we use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. Lo que estábamos platicando, ¿verdad? Presente continuo para hablar de cosas que ya están agendadas, ya se arregló que así van a pasar, right? Y la estructura que ya la vimos, ya la tienen ustedes ahí en la pizarrita, right? Ellos le ponen gerund, esto quiere decir el verbo en ing. Exactamente lo mismo, <laughs> right? Y acá tenemos unos ejemplos. I am meeting the interns tomorrow. Me indica que esta acción va a pasar a futuro porque dice la time expression tomorrow, right? Y así van. So, we have this exercise. Tenemos este ejercicio que me dice unscramble the following words to create sentences. Voy a desenredar esas palabras para crear oraciones. Tenemos la número uno, que está toda mezclada. Ya agarrando las piezas, agarro el sujeto primero, el verbo to be, el verbo con ing y todo lo demás. Complemento y time expression. José is receiving the new workers tomorrow. Ok, José va a recibir a los nuevos empleados mañana. Ok, number two. The, the next week, Mark, sending the letter is. ¿Cómo la ordenaríamos esa? Veamos. Mark is sending the letters the next week. Perfect. Exactamente así. Sujeto, verbo to be, ing, complement or time expression. Very good. Number three. Tenemos a working Jane tonight is on the reports. ¿Cómo la ordenamos? Veamos. Jane. Is working on the report tonight. Yes, she's working on the reports tonight. All right. Then we have number four. Y la vamos a ir arreglando de una vez. Tenemos a Walter is signing the checks today. Walter va a firmar los cheques ahora, right? Then we have Marina. Marina is... Is organized. Organizing. Uh -huh. Organizing the presentation in the afternoon. Correct. She is organizing the presentation in the afternoon. Y la última tenemos. Guillermo is. Going to. The bank. The bank tomorrow. Yes. Correct. Esta no es la estructura de going to para futuro. Este es el verbo go en progresivo. Yeah. Ajá, exacto. Going to the bank tomorrow. Perfect. Ok, so we have an activity below. Tenemos una actividad abajo. ¿Quién me ayuda a leerla? La número 5. 
Necesito un lector para esa actividad. No, Muy, pues. Solo las cinco, Tichi. Yes. Eh, ay, pero ya por el día, ¿verdad? <ríe> Dice pair work. Ajá. Uh -huh. Role play a, a, a conversation about uh -huh. the chef. A schedule, uh -huh. a schedule. Events are during work play. Work play. Exactly. Thank you. Very good, Mike. All right. Vamos a entrar a la sala a continuación y van a hacer una conversación en la que van a utilizar principalmente presente progresivo para hablar a futuro, hablando de actividades de la empresa, cosas que van a pasar, ¿ok? Puede ser cualquier contexto, estén planificando un evento, viene de alguien visitando la empresa, mañana entran los nuevos, mañana te toca hacer esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Right? Puede ser cualquiera de los escenarios, tienen que ser dentro de una compañía, dentro de una empresa, dentro del ámbito laboral. Present progressive for future explanations. Y justo que nos dice, cosas que ya están agendadas, right? eventos que ya están agendados. ¿okay? Tiene que ser una conversación, uno a uno. ¿okay? Entonces, algo como, por ejemplo, Juan Carlos. Juan Carlos, tomorrow is the first day of the new workers. ¿okay? Tomorrow is the first day of the new workers. Um, you will be, you, ahí podemos usar, y eso es lo que quiero que empiecen ustedes a hacer. Pueden ir hablando de un futuro en las diferentes estructuras. Principalmente quiero que practiquen esta, presente progresivo, pero pueden usar cualquiera ya, ¿ok? So, Juan Carlos, tomorrow is the first day of the new workers. You will be receiving them in the morning, ¿ok? Are you taking them To, no, are you inviting them to breakfast for what for the welcoming? Y Juan Carlos me puede decir, yes, I am inviting them to for breakfast so that they can feel welcome. Hay algunas empresas donde le invitan a la gente a desayunar en su primer día de trabajo. No me ha pasado, pero me han contado, <laughs> right? Yes, I am inviting the new persons to the to the breakfast, right, so they can feel welcome. Okay. What are you doing after that, Juan Carlos? Y Juan Carlos, well, after we have breakfast, y ella me dice el presente, after we have breakfast, we are visiting the plant. Vamos a visitar la planta. We are visiting the plant, and I am giving them a tour so that they can get familiar with the, uh, with the location. Y les voy a dar un tour para que se familiaricen con la locación, right? Later in the afternoon, I am giving them the new credentials. Ya más tarde les voy a dar sus nuevas credenciales. Y así van, right? Pregunta, respuesta, conversación, comentario, sugerencia, comentario, right? La idea es que sea una conversación fluida. De nuevo, no puede ser pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. No queremos eso, right? Pueden auxiliarse de las estructuras que ya vimos. Future con going to, con will, presente simple, presente continuo, right? Sí me interesa que traten de usar más presente continuo porque de las cuatro que vimos es la que más ocupan los nativos, ¿ok? Pero no quiere decir que solo con eso sea, ¿ok? Así que vamos a abrir las salas. Van a tener 10 minutos para planear la conversación. Vamos a regresar al último minuto. Revisamos cómo van. Si se necesita más tiempo, pues se le da, ¿ok? Pueden ingresar a las salas ahora, tienen 10 minutos. Le voy a decir quiénes están pendientes de ingresar. Um, Andrei Pardo, Alexa Cibrián están en la sala esperándolo. Um, Ana, Belmin García, Ana Espinosa lo está esperando en la sala. Oscar Giovanni y David Inocente sí. Munguía. Juan Fuentes lo está esperando en la sala. Hi, teacher. Hi. Uh, I'm sorry, I'm driving to my house. Uh, Belmin. Yes. Quiero ver a dónde está usted, Belmín, con Ana Espinosa. Ok, voy a mover a Ana entonces. Thank you. Thank you.
Good All right, we're all back to the main session. Vamos a revisar cómo vamos with the conversation. Recuerden requisitos de la conversación. Has to be ongoing. Tiene que, no se tiene que detener. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, no. Tiene que ser una conversación. Comentarios, ideas, expresiones diferentes, right? Tiene que ser fluida. Tiene que, no me vayan a venir con una conversación de un minuto. <ríe> All right. Tienen que practicar tanto como puedan las diferentes estructuras de Simple Future, ¿ok? En especial la de presente progresivo, que es en la que nos estamos enfocando, ¿ok? ¿Cómo van ahorita? ¿Lograron completarla o requieren más tiempo? I need more time. All right, honesty ante todo. <ríe> Todas las salas están muy igual, necesitamos más tiempo. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. De acuerdo, entonces. La I sala need <ríe> Ustedes abusan, ya lo vi. <ríe> All right, you have 10 minutes a partir de las 56. Pueden ingresar a las salas. Victim. <ríe>
Hola, teacher. Estaba en la sala 2, pero tuve un problema. Hi, Henry, con David Ponce y sí, Moe. David, David y Moe. Ok. Ahorita ya puede ingresar a Henry. Vale, okay, gracias. Thank you. Hi, teacher. Hi, dígame. Teacher, una pregunta. Uh -huh. ¿Existe alguna expresión para cuando uno dice 
como para no perder la dieta. Para no perder la dieta. Eso es como para no salirse de la dieta, es lo mismo. Ajá. Sí, algo Ajá, así. como digamos, yo voy a comer algo para no perder la Ajá. dieta. Ajá, para no perder la dieta. Ok, ok. Pero Sería no sé si... to keep my diet. Para, uh -huh. Ah, ok. En vez de para no perder, ellos ocupan Sí. para mantenerme en la dieta. Ah. Ok, Ok. To keep my diet, ya. Yeah. Y si es algo como el día en que uno, el día en que uno puede comer, como el día libre de comidas, se le llama cheat day. Como el día en que usted puede comer cualquier cosa fuera de su dieta. Uh -huh. Ok. Y si digo solo I am diet, quiere decir que estoy a dieta. No, ahí tiene que decir I am on a diet. I am on a diet. Estoy en una dieta. On a diet. Ya. Yeah. O también puede decir, estoy siguiendo una dieta. I am following a diet. Cualquiera de los dos. Ah, ok. Thank you. Ok, los veo en unos minutos. Ok. Okay, now we're back to the main session, ready to hear those conversations where you practice your grammar. So we're going to begin listening to room number one. We have Daniel Castro, Gerson Ezequiel, and Jose Luis. Los escuchamos. Hello, okay. guys. Hello, guys. Uh, are going to the meeting tomorrow? Yes. Because I have a meaning important tomorrow at 10 a.m. And you, Daniel? Yes, because I had present my reports tomorrow at 10 a.m. So, with one, do you have the meeting tomorrow, Herson? The finance director will come and you, Luis? 
the human resource manager will come with me and you, Daniel? The regional director of operation will come with me and we do you have plan for lunch, Herson? I will go to El Mercadito with college for a link. So what are you what what are you doing? What are you going to have for lunch, Luis? I will have lunch at the office because of my meeting is three hours. What are you going to have? for lunch. Go, Daniels. I'm going to have lunch at Hacienda Real. And good luck, guys, in your meeting tomorrow. See you later. Goodbye, guys. Finish. Very Finish. good. That was a very fluent conversation. <laughs> no hubieron silencios extraños. <laughs> Esperando que alguien contestara. Very good job with the fluency. Ocuparon cada una de las estructuras diferentes que tenían disponibles, que tenían en la mano. Muy buen trabajo. Also using intonation. Estaban usando entonación según lo que estaban haciendo. Así que very good job. Room number one. Okay. We're going to hear room number two. En esto tenemos a David Emanuel Ponce, a Henry Alberto y a Moy. Los escuchamos. Room okay, teacher. Two. Excuse me, <laughs> Okay. Hi, guys. Hi, guys. I have something to tell you. The Bimbo Company is expanding. The next semester, we will have a new brand. His name is Barcel. I am going to work a new layout of storage. That's a great project, Moy. Excellent. In my company, there will be some change. I visiting to other clients the next year and I'm supervising other departments the next month. What about you, David? Your company projects are great, guys. I want to tell you that in my company, they are creating an alliance to be able to enter the tourist market here in El Salvador, taking into account that we have more and more foreigners in the country, they are making some stay in hotels with incredible promotions. Oh, it's a great, it's a great idea. Uh, which hotel do you recommend? The stay will be in the beach hotels. I recommend San Blas Hotel. Oh, Henry, which hotel will you visit? I will visit Bahia del Song Hotel. I had hear good times about the place. Uh, That's all. Okay. Only that teacher. Very good job. <laughs> Room number two. Bien fluida esta conversación. Um, no solo utilizaron las estructuras que se les habían dado. Me encanta que para un vocabulario bien apegado a, las, a lo que estaban hablando. The layout. I will work in the layout. Um, <laughs> so that's really good. Um, y dijeron otra palabra, taking into account. That's a phrase of verb. Es una frase verbal. Así que muy buen trabajo incorporando ese tipo de expresiones, right? Let's go with room number three. Right now, tenemos a Luis Humberto González y a Nancy Katia Mari. Pues escuchamos, por favor. Okay. Luis, what will do? Ah, perdón. Luis, what will you do at work? Hey, hello, Nancy. Well, I want to develop a streaming application that needs a res responsive design 
and the user had to be able to see the application in a computer or in the cell phone. Uh, like for example, uh, first of all, we need to think in the user commodity so that in the future he prefer our app more than than <laughs> the others in the marketplace or iPhone store. And what do you think uh, we're gonna do in the application? More ideas? Um, it's good idea, uh, but uh, uh, I going. I am going to work in the immigration tomorrow in the morning. Um, then two p.m. o'clock. I I am testing the application. Uh, but um, wait me. Tell me more about your idea. Okay, I am thinking about we need to hire someone for do different task. Like for example, do the makeup, pretending do a comparative designers with the different streaming application in the market already. And that, that at all. Uh, it's genial. When will you start the application? Okay, I'm gonna begin the application at July 24. After that, we need to uh, after that, uh, we need to think about the performance of the app and in a name. Mm, I don't it's know, good. Like, for example, Nancy. It's good. I recommend that you do a market study before starting the development of the application. That's all. <laughs> bah, <chew. laughs> <laughs> Let me congratulate you. Es que Luis, es que Luis es pro teacher. <laughs> <laughs> Los dos sonaron bastante pro, déjeme decirles. Los felicito bastante. Incorporaron el vocabulario de acuerdo a sus circunstancias. Que de eso se trata, right? No se trata solo de crear conversaciones al azar. Se trata de ocupar mi entorno para poder generar el idioma con la gramática que me van dando, right? Y eso es justo lo que ustedes hicieron. Ocuparon cada uno de los escenarios para hablar en futuro y lo hicieron correctamente. Esa conversación estuvo bien fluida y la intonation, intonation estuvo bastante bien. Para conversar, intonation nos sirve bastante porque indica qué estamos hablando, si afirmativo, negativo o preguntas. Intonation está en todos los escenarios, right? Así que muy buen trabajo, Nancy y Luis Humberto. Thank you. Vamos a escuchar a continuación a la sala número cuatro. Tenemos a Mr. Juan Fuentes y Ana Espinosa. Los escuchamos, por favor. Okay, let's try. The interview. Good afternoon, Ana. Uh, come on, in a take a seat, please. Thank you. How are you today, Ana? Uh, fine, thank you. Is there is in a really. Um, I call now what you do. I am calling uh, for a multinational, but I am interested in this in this vacancy. I understand that they request a secretary with a con accounting uh, knowledge and I am about the, to finish my dress in public accounting. I would like to apply for this position. I understand. Um, if you refer to your security benefit of the law, how much are you willing to hear? My expectation is uh, $700. Okay. Uh, what is your availability? Uh, immediately. Okay. Um, I am interested in your profile and the hour that we will 
call you. Finish. Very good. Extra points for creativity. <laughs> Puntos extra por creatividad. Muy bien hecha esta entrevista. <laughs> es una de las preguntas más difíciles, um, aunque pareciera la más sencilla, pero es de las más difíciles. And you, you got guiding it right. La, la guiaron bastante bien. You were using the different tenses. No se quedaron solamente con la, la gramática de future. Ocuparon diferentes escenarios, right? So very good job. Los felicito también, Juan and Ana. Now we're going to listen to room number seven. Tenemos a Alexa Cibrián y André Parra. Los escuchamos. Yeah, right. Alexa, ¿ya estás por ahí? Hola, yes. Okay. Inicia. Mm -hmm. Hi, Alexa. Hi, Andrew. Se, se escuchó cortado, Andrew. Okay. What are you going today? To, today? Uh, I, uh, I am going to my job. And the first, I am checking my email, and then um, after, I will prepare the report for my boss. And you wonder what are you going to do today? I'm going to work at 7 a.m., and I get my work for the day. Where, um, where do you launch? Uh, Alexa. Uh, I am I am going to the Wendy's restaurant. Okay. Uh, oh, I Alexa, I uh, I lo siento. <laughs> <laughs> uh, so, you so, do, you you? Like, do you like a hamburger Wendy's? Yes, I like the hamburger. Okay. Uh, Andrew, what do you eat for the lunch? Uh, I hope take a lunch uh, for your compero. Ah, okay. Uh, Alexa, what, what do you eat for lunch? Uh, in this occasion, I am eating salad because I am on a diet. Oh, okay. I I launch a uh, salad. I I on a diet too. Okay, Andrew. See you in the uh, in the lunch. Okay, Alexa. See you in the lunch. Bye, Bye Andrew. <laughs> Very good job. Thank you, Alexa and André. <laughs> Felicitarlos porque ellos fueron, les comento, ellos fueron del, se incorporaron ya um, and justo antes de la actividad a la clase y aún así entregaron una actividad bastante bien desarrollada. So, <laughs> very good job with the fluency. Um, sí, nos trabamos un poquito, Ticha, pero, <laughs> pero sí la preparamos. Pero hay, quizá no nos ponemos nerviosos. Ya, yeah, pero se recuperaron. Eh, parte importante de cuando estamos en esta etapa de aprender otro idioma es que esto no va a pasar en la vida real, de repente se nos olvida algo, se nos olvida una palabra, se nos olvida una expresión, pero seguimos. La idea es no detenerse, seguir así como hicieron ustedes, compensaron, se recuperaron y terminaron bien, right? So, very good job. Ocupamos las estructuras que estamos trabajando ahorita, que es lo que más nos interesaba, porque quiero que ustedes se vayan familiarizando, right? What are you doing? What are you eating? Right? I'm on a diet, and so I am eating like, okay? Very good job, thank you. Very good job, everyone. Thank you, teacher. All right, so now we're going to be checking a different side of this structure. Vamos a checar una versión diferente de esta estructura, right? We're going to be talking about the questions in present progressive, right? Vamos a, re vamos a revisar, entonces, como puedo, ya hablamos en afirmativo. Ya ustedes ya empezaron a practicar afirmativo. Now we're going to see questions in present progressive. 
Okay. Recordemos que siempre hay dos tipos de preguntas. Open-ended, que son las yes or no questions, cuya respuesta solo puede ser eso, yes or no, right? Obviamente con la estructura. Por ejemplo, um, am I eating chocolate right now? Am I eating chocolate right now? No, I am not, right? No puedo contestar, so, no, <laughs> that's not an answer, right? Um, are you studying right now? Yes, you are. Oh, yes, we are. ¿verdad? Lo que no se puede es solo decir yes. <laughs> that is not a structure. Eso no es inglés, no es estructura, right? Um, y luego tenemos la otra versión, que son las preguntas de información, aquellas que llevan una palabra que empieza con W de H o H, right? Cuando, dónde, con quién, quién, ok, a qué hora, por qué, para qué, cuál, qué cosa, right? Todos ese tipo de preguntas los conocemos como information questions or WH questions, all right? So, tenemos el primer escenario entonces, que son las yes or no questions. ¿Cómo hago yo yes or no questions con el presente progresivo? Ok, en este escenario voy a empezar justo con el verbo to be. Las preguntas de sí o no, en este escenario presente progresivo siempre van a iniciar con el verbo to be, según el sujeto que vaya a seguirle, ¿verdad? Luego va a ir el verbo en progresivo, con ing, y todo lo demás es complemento. Si estoy usando presente progresivo para hablar a futuro, es exactamente la misma regla, agrego una time expression, ¿ok? En este caso, por ser pregunta, solo lo puedo hacer al final. Para una pregunta no puedo agregar el time expression al principio. Yo no les puedo decir, tomorrow are you studying? No. Cuando pregunto, el time expression siempre queda al final. Are you studying tomorrow? Right? Is he working in the morning? Is she doing her homework tonight? Right? Cuando pregunto exactamente preguntas de sí o no, el time expression sí o sí se va hasta el final. ¿Ok? Porque no hace sentido ponerlo antes, estoy preguntando. Ok, so, a structure, verbo to be, sujeto, verbo en ing, todo lo demás es complemento. Ya sea que me exprese en progresivo para hablar de cosas que están pasando en este momento o que ocupe progresivo para hablar de futuro. Ok, so, here's what we're going, ¿cómo contesto yo estas preguntas? Ok, les voy a, les voy a dejar de compartir eso. And we're going to open the whiteboard. Vamos a abrir la pizarra. I have a question, teacher. Dígame. O sea que las oraciones de presente progresivo solo es ING. El verbo es en ING, pero llevan el verbo to be como auxiliar. Uh -huh. mm. yes. En las oraciones afirmativas. Ok. Y para las preguntas, en este caso vamos a ver yes or no questions. Uy, mi café. Yes, no questions. Uy. En present progress. Ok. So, ¿cuál es mi estructura entonces? This is what I'm going to be doing. I'm going to start, no voy a empezar con el sujeto, voy a empezar con el verbo to be. Cualquiera de sus tres formas, ¿ok? Vuelvo y repito, la pregunta no inicia con el sujeto, inicia con el auxiliar, o en este caso, como así o no, verbo to be. Entonces puede ser am, is, or are, seguido del sujeto, y luego el verbo in ing. Y todo lo demás, complemento o time expression, ¿verdad? ¿Cómo se vería esta estructura? Por ejemplo, dependiendo del escenario. Si yo estoy preguntando por algo que pasa en este momento, yo puedo decir en primera persona, hablando sobre mí. Ok. Am I eating a donut right now? Me estoy comiendo yo una dona ahorita. No, I am not. ¿Verdad? No, I am not. Vuelvo y repito, no se puede contestar solo no. Right? O si contesto no, I not, sin el am, no estoy hablando correctamente. Tengo que seguir todos los pasos, todas las estructuras, cada parte de la, de la estructura que está ahí, right? 
Um, o si quisiera decir la versión más completa, ¿verdad? Por ejemplo, podría decir no. I am not eating a donut right now. Eso es opcional, right? Solo parafraseo lo de la pregunta. Um, si lo hiciéramos en tercera persona, vamos a decir, is your best friend visiting you today? Okay. Bueno, vamos a ponerle ahorita, para hablar en progresivo, ahorita. Is your best friend visiting you right now? Como esta es una pregunta a usted, a segunda persona, voy a contestar en primera. Um, yes, my best friend is visiting me right now. O oh, puedo decir la versión corta, si fue dependiendo si es he o she, ¿verdad? My best friend is a she. Entonces yo voy a decir, yes, she is. Cualquiera de las dos. La versión completa, parafraseando la pregunta, o la versión corta, ¿verdad? Is your best friend visiting, visiting you right now, Victory? Yes, my best friend is visiting me. Oh, yes, she is. Cualquiera de las dos. Okay? And then we're going to be talking about plurals, los plurales. Por ejemplo, are you guys watching TV? Están viendo tele ustedes ahorita. Ustedes no miss. We are not. <laughs> ¿Verdad? No, we are not. No, we are not. Oh, la versión larga. No, we are not watching TV. Right? Eso depende de cómo ustedes quieran manejar. Estas son las preguntas de sí o no. Bajo ningún motivo me puedo saltar ninguno de estos pasos en estas estructuras. Por ejemplo, yo no le puedo venir ahí y decir... Your best friend visiting you right now. Y me comí el verbo to be, ¿verdad? Pero suena como pregunta. Your best friend visiting you right now. Aunque suena como pregunta. Si no tiene una de las partes, no estoy hablando correctamente, right? And then, para la respuesta, yes. Tengo la versión larga o la versión corta. That's up to you. Ustedes escogen cuál de esas pueden utilizar, right? Preguntas hasta acá con las de, preguntas de sí o no. Yes, no. Ok, si no hay preguntas, vamos a dejar de compartir eso y vamos a seguir con la otra estructura que tenemos para ahorita, que sería Information Questions, right? Or WH Questions. Exactamente la misma estructura que acaban de ver. Pero antes de eso, voy a, en vez de iniciar con el verbo to be, inicio con una de las palabras de WH, dependiendo de qué información yo quiera saber. Por ejemplo, um, ¿a dónde vas? O ¿a dónde vas a ir? Where are you going to? Okay. Miren, aquí está la estructura que acabamos de ver. Verbo to be, sujeto, verbo en ING. Para las preguntas de información, lo único que agrego es la pregunta de información, la palabra de la información que quiero saber. Ok. Um, si yo les pregunto, ¿a dónde están viviendo ahorita? Porque se muda, usted se muda cada rato. Yo, ¿A dónde están viviendo ahorita? Where are you living right now? Okay, where are you living right now? Pero si le voy a preguntar, ¿a dónde se va a mudar mañana? Mi infraestructura. Where are you moving to tomorrow? ¿Para dónde se muda mañana? Where are you moving to tomorrow? Okay, solo le agregué el tomorrow al final. Para hablar en futuro, right? Um, esta, la segunda. ¿Qué está viendo ella en la tele? ¿Ha ido? Así como está esa estructura, what is she watching on TV? Estoy hablando en presente progresivo. Ahorita. ¿Qué está viendo ella en la tele? ¿Ok? Pero si quiero preguntar, ¿qué va a ver ella mañana? Puedo decir, what is she watching on TV tomorrow? What is she watching, watching on TV next week? ¿Ok? ¿Qué va a ver ella en la tele mañana? ¿Qué va a ver ella en la tele la otra semana? Right? Lo único que hice fue agregarle la time expression a futuro al final right? de la oración. Okay. ¿Cómo contesto las preguntas de información? ¿Puedo utilizar la estructura de una oración afirmativa o la estructura de una, información negativa, de una oración negativa? Por ejemplo, um, ¿What is she watching on TV? After the class. ¿Qué va a ver ella en la tele después de la clase? 
What is she watching on TV after the class? Puedo hacer una oración afirmativa. Sujeto, verbo to be, verbo con ING y complemento. Ah, ah, y puedo, como es oración afirmativa, puedo usar el time expression after the class, al inicio o al final. ¿okay? Como es afirmativa, puede ir en cualquiera de los dos lados. Entonces vengo yo y les digo, ah, after the class, she is watching a movie on TV. After the class, she is watching a movie on TV. ¿Ok? A veces pasa que me hacen preguntas de información y me quedo con contexto. Ocupando la misma estructura que ya conocen para una oración normal, afirmativa o una negativa. ¿Ok? Um, si yo le pregunto, ¿con quién está hablando usted ahorita? Who are you talking to? Usted me contesta, como no está platicando con nadie, I am not talking to anyone else. I'm not talking to anyone else. Oh, I am talking to my best friend. Dependiendo, right? Contesto con las estructuras de afirmativo o negativo. Okay? So, here's what we're going to do right now. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Van a escribir dos preguntas de sí o no en presente progresivo. Se las van a ir haciendo entre ustedes. Okay? Ahorita solo las van a escribir. Solo escriban en su cuaderno dos preguntas de sí o no que sean en segunda persona. Se las van a hacer a otro. You, usando you. Okay? For example, yo le pregunto a Juan Fuentes. Juan, are you drinking coffee after the class? Y Juan, no, oh, miss, yes. I am not. <laughs> oh, yes, I am. Yes, I am. Okay? Pueden usar la versión corta o la versión larga. Yes, I am. Oh, yes, I am drinking, etc. Right? Siguiente pregunta. Se la hago. Juan la contesta y luego Juan le hace sus preguntas a la siguiente persona. Okay? Así que ahorita escriban dos preguntas de sí o no usando segunda persona y you en progresivo. Hagan una cosa. La primera, pregunten ahorita. Cosas de ahorita. Y la, y la segunda pregunta, pónganle una time expression de futuro. ¿Ok? Ambas en progresivo. Les voy a dar cinco minutos. Escriban solo dos preguntas de sí o no. ¿Ok? No tienen que escribir la respuesta. Solo las dos preguntas que le van a hacer a otro de sus compañeros o compañeras. You have five minutes. Tienen cinco minutos. Vuelvo y repito, solo son dos preguntas las que van a escribir. No son dos por cada sujeto, dos por cada... No, dos preguntas por todo. Dos preguntas de sí o no. No ocupamos WH acá. Los que escriban sus dos oraciones y antes de los cinco minutos pueden ir levantando la mano y vamos a iniciar con ustedes.
Ok, vamos a iniciar entonces. André Pardo, usted le hace las dos preguntas a Juan Fuentes, por favor. Are you ready, Juan? Yeah. Ok, André, puede iniciar. Ok, Juan. Juan, are you working tomorrow? Uh, no, I, no, I, no, I don't. Are you? Es con el verbo to be. Ah, ok. No, I am not. No, I am not. No, I am not. <laughs> Correct. Uh, André, okay. second. Okay. Uh, it's my day three. Generally, what do you do after your work? What are you doing? Progresivo, the... con, progresivo es con el verbo to be. Are. What are you doing? Oh. Hmm? Okay. What are you doing? Mm -hmm. What are you doing after your work? But no puedo responder ni si ni no con esa. Ajá, esa es de información, André. Esa es una pregunta de información. Tiene que ser una pregunta de sí o no. Por ejemplo, are you... Vamos a agregar ahí. Are you eating pizza after your work, por ejemplo? Uh, are you drinking a beer after work? Are you drinking a beer after work? Okay. Yes, I am. <laughs> All right. Very good. Thank you. Thank you, Andre. Juan, usted le va a hacer sus preguntas a Alexa Cibrián, por favor. Alexa, are you ready? Yes. All right. Okay, Alexa, uh, is she getting up early? Uh, sorry, is she is she gearing? Is she gearing up early? Oh, uh, yes, she's okay. Are they playing football right now? Uh, yes, I am. The mm, no one. What are they playing football right now? They. Uh, Ah, uh, yes, okay. uh, yes, they are. Perfect, very good. Thank you, Juan. Alexa, usted le hace sus preguntas a Belmen García, por favor. Ahorita, ya solo que esos perritos están haciendo bulla. Are you driving to your house at night? Um, no, I'm not. Okay. Uh, are you eating dinner today? Yes, I am. Okay, thank you. Very good. Thank you, Alexa. Belwin, usted le va a hacer sus preguntas a Gerson Ezequiel, por favor. Okay. Gerson, are you eating burgers after class? Yes, I after class. Yes, yes. I am. Yes, I am, master class. Puede dejarlo okay. hasta yes, I am. Yes, I am, hasta ahí. Okay. Okay, Gerson, the second. Are you taking a shower in the morning tomorrow? Yes, I am. Ah, okay, thank you. <laughs> Very good, Belmin. Thank you for your questions. Gerson, usted le va a hacer sus preguntas. Veamos los demás. Si ya están listos, por favor, levantemos la mano para participar. Usted le va a hacer sus preguntas a Gerson Ezequiel, por favor. Uh, perdón, Gerson, usted le va a hacer sus preguntas a Henry Alberto. Ok. Henry, uh, are you asleep at 10 o'clock? Are you sleeping at? I, are you sleeping at 10 o'clock? Yes, I am. Is he play FIFA mobile now? Eh, perdón. Eh, Repeat it, please, Gerson. Is he play playing FIFA, playing FIFA mm -hmm. mobile now? Eh, no. No. Mm -hmm. No, he is no, not. No, he's not. Correct. <laughs> Very good. Thank you, Harrison, for the question. Henry, usted le va a hacer preguntas a Jacqueline Yvonne, por favor. 
Jacqueline, are you taking class notes? Uh, yes, I class. Yes, I am. Yes, I am class. Mm -hmm. Second hand. Are you watching TV after class? No, I no, I am was. No, I am not. No, I am not. <laughs> Very good. Thank you, Henry. Jacqueline, usted le hace sus preguntas a Nancy Katia, por favor. Eh, Nancy, are you working? No, I am not. Eh, are you eating pizza tomorrow? Are you eating, Jacqueline, repeat. Are you eating pizza tomorrow? No, I am not. <laughs> Perfect. <laughs> Very good job, Jacqueline. Thank you. Nancy, usted le hace sus preguntas a David. Okay, David, the first question. Are you studying Portuguese right now? David Inocente, are you studying um, Portuguese? Excuse me, ¿cómo está también David Ponce? <laughs> <laughs> okay. Uh, I can repeat that, please. David Inocente. Are you studying Portuguese right now? Yes, I am. Okay. The second question. Are you studying English tomorrow? Mm, no, I'm not. <laughs> okay, thank you. <laughs> All right. Very good. Thank you, Nancy. David, usted le va a hacer sus dos preguntas ya para cerrar la ronda a André y Pardo. André solo había hecho preguntas, ahora las va a contestar. ¿Ok? Ok. ¿Estás listo, André? ¿Es she going to the academy? André, ¿está por ahí? Ay. Hello, André. Sleeping. <laughs> ya, clock out. Ya se lo vio, André. <laughs> All right. Um, let's see. Ask me the questions. Hágame a mí las preguntas entonces. Okay. Is she going to the academy? Yes, she is going to the academy. Is he taking care of the sister? Yes, he's taking care of his sister. Very good, thank you. Con eso cerramos la ronda de preguntas de yes or no, right? So right now, we're going to do exactly the same, but with information questions. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir dos preguntas que le vamos a hacer a un compañero o compañera utilizando la estructura de preguntas de información, WH questions, right? Ahora ya nos pregunta es sí o no, es pregunta de información. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿A qué hora lo vas a hacer? ¿A dónde lo vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? Right? Mismo escenario, presente progresivo, una que sea para hablar de preguntar algo ahorita y otra que sea para preguntar a futuro. Por ejemplo, uh, what, are you, what are you eating right now? ¿Qué está comiendo ahorita? What are you eating right now? Y usted, uh, I am eating... Beans and cheese. Estoy comiendo frijolitos y queso. I am eating beans and cheese, right? Esa es para hablar ahorita. Y una futuro, por ejemplo. Um, why are you going to the market tomorrow? ¿Por qué vas a ir al mercado mañana? Why are you going to the market tomorrow? Ah, I am going to the market tomorrow because I need food. <laughs> because I need food, right? And so on. Entonces. Tienen cinco minutos, escriban dos preguntas de información. Una en presente progresivo tal cual y la otra presente progresivo a futuro. You have five minutes, tienen cinco minutos. Y tiene una pregunta, es que el internet está como más de 50 señales. Ok. 
Estamos haciendo dos preguntas de información, André. Ahora sí, con WH. Una pregunta en progresivo y la otra en progresivo a futuro. Ok, Alexia, vamos a esperar a que alguien más levante la mano para que iniciemos con la actividad, ¿ok? Si alguien más ya escribió sus dos preguntas, levantan la mano y podemos iniciar con la actividad. Perdón, teacher, la segunda forma, ¿cómo es? Es igual, progresivo, pero a futuro, con una expresión a futuro. Por ejemplo, where are wow. you... Where are you traveling to next week? ¿A dónde viaja la siguiente semana, right? Okay. Uh -huh. Tenemos a Alexa lista para hacer sus preguntas. Lo, si alguien completó las suyas, estamos levantando la mano y podemos ir practicando. Ok, vamos a iniciar entonces. Alexa, usted le hace sus preguntas a Moy, por favor. Ok. Eh, Moy, where are you going to launch today? Yes, I am. Uh -uh. Aquí ya no hay yes or no, aquí hay información. Alexa, repita la pregunta, por favor. Ok. Where are you going? To lunch today. Mm, where are you going for lunch? ¿A dónde vas para el almuerzo, verdad? Yes. Okay. Where are you going for lunch today? ¿A dónde va a tomar su almuerzo ahora? Okay. I'm going to... I'm going to... Y ahí I'm solo dice lugar. I'm, so, puede ser solo el lugar. I'm going okay. to Pizza Hut. I'm, I'm going, going to the cafeteria. Okay. I'm going to... Eh, multiplaza. Good. Alexa, second question, please. Okay. Uh, how are you coming at the office? ¿Cómo? ¿Cómo, se va, ¿Cómo se viene a la oficina? How are you coming to the office? By bus, okay. by train. I am I am coming of the office in my car. Very good oh, job. Yeah. Okay. Yes, thank you, that Moy. Bien. Very good, Alexa. Thank you for the questions. Moy, usted le va a hacer sus preguntas ahora a David Inocente, por favor. Ok. David, uh, what are you playing football today? Mm, veamos, ¿qué le quiere preguntar, Moy? ¿Qué día? Ah, oh, perdón. Perdón, perdón. Ah, lo que pasa es que hizo eh, una pregunta y contestó sí, 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 otra. Sí, sí. De un solo. Es... Es, es, en realidad es por qué, es why, ¿verdad? Ajá, ok. Es why, why no, are okay. you playing football today? Uh -huh. ¿Dónde es juego el fútbol? ¿Por qué? No, why. ¿Por qué? Uh -huh. Entonces usted parafrasea, David. I am playing football it's, today it's, because... It's like football. It's like, because, because I because like football. Like football. Uh -huh. Second question, Mo. It's, it's similar, teacher. Okay. What do you drive? What do you drawing? Drawing in my car. ¿Qué quiere preguntar ahí? Muy. <laughs> es que yeah. se me vino a la mente. <laughs> Ajá, pero vamos a ordenar <laughs> la idea. 
me, me dibujaron en el carro. Ok, entonces, what are you drawing? ¿Qué me estás dibujando en el carro? What are you drawing? Ok. Uh -huh. What are you drawing in my car? Uh -huh. What are you drawing in my car? Okay. David? Is her. I am drawing. Her, her, I have drawing. Perdón. I have drawing. No. Ah, no, él está preguntando qué le está dibujando usted. Usted le puede decir una flor, un pájaro. I am drawing. Her, corazón. A heart. Ah, pues, <laughs> ah, pero toda la estructura, David. I am drawing a heart. I am drawing a heart. Uh -huh. Correct. <laughs> Good questions, Moy. Thank you. David, usted le hace sus preguntas a André y Pardo, por favor. Ok. Eh, what, what are you thinking now? What are you thinking of, André? Eh, eh, are you thinking in sleeping? <laughs> ok. <laughs> where, are you, where are you going to study next year? Uh, yes, I hope I'm studying. I am no, going I to study. Um, no, I hope keep okay. studying English. All right, I hope to keep studying English. Very good. Thank you, David, for the questions. Tenemos espacio para hablar más. Andre, usted le hace sus preguntas a Jacqueline, por favor. Okay. Uh, are you traveling? In his vacation, in your vacation. Esa es una pregunta de sí o no. Pero vamos a contestarla, Jacqueline. Are you traveling on your vacation? Are you traveling on vacation? In work. In work. <laughs> Entonces, no. I am not traveling. No, I, ajá. No, I travel. No. In work. no despacio, I'm... Jacqueline, despacio. No. No. I am not. I am not. Traveling. Traveling. All right. Second question, André. Okay. Entonces, Atenia, are you running in the mornings? Okay. It's a yes or no question de nuevo. Jacqueline, are you running um, in the morning? Yes, I'm going to run in the morning. Very good. Thank you. All right. Thank you, André. Thank you, Jacqueline. And everyone who participated, muy buen trabajo. Nos vamos a ir acoplando poco a poco a usar esta estructura de yes or no questions, information questions, y a no mezclar las respuestas, right? Si escucho una WH, sé que tengo que dar una oración completa. Si escucho el verbo to be al inicio de la pregunta, sé que es de sí o no, right? Solo como para referencia. So, I'm going to take attendance. Le voy a pasar asistencia. Please be ready, okay? Tenemos a Alexa Marcela Cibrián. Present teacher. Thank you. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present teacher. Thank you. André Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Belvin Noé Palacios. Present. Thank you. David Inocente Munguía. Present teacher. Thank you. Eradvin Neftalí Medina. Erling Melquisede. Gerson Ezequiel Cruz. Present teacher. Thank you. Henry Omar Alberto. Present teacher. Thank you. Jacqueline Yvonne Ayala. Thank you. Jessica Cecilia. Jose Daniel Castro. Present. Thank you. Jose Luis Torres. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Fuentes. I am here, teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Present. Thank you. Moises Ernesto Figueroa. Present teacher. Thank you. Nancy Katia María. Present teacher. Thank you. Oscar Giovanni Menjiva. Present teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. Present teacher. Thank you, Belmin Christian Garcia. Present Thank you, David Emanuel Ardón Ponce. Present teacher. Thank you. Um, creería que ahora le toca a Juan Carlos Fuentes quedarse para, asistir, para 
para asesoría. <ríe> Todos los demás, yeah. you can go to sleep. Have a good night. Descansen, repongan baterías. Los veo el día de mañana. Bye, teacher. Bye. Guys. Bye. See you tomorrow. Good night. Bye. Que descansen. Good night. Good night, good night Pedro. Good night, everybody. Good night. Have a good day. <ríe> Ya es mañana de nuevo. <laughs>
on time, for example, va a estar a tiempo para el examen. Y usted todo nervioso porque no sabe, no, no sabe, no está seguro, ni siquiera ha visto su calendario para mañana. Ah, pues viene usted y me contesta en futuro usando will. Uh, yes, I think I will be there on time tomorrow. Oh, yes, I will be there tomorrow, right? Del momento que la persona está usando will, yo entiendo que no hay seguridad. ¿Ok? Sí me está hablando en futuro, pero no hay seguridad. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Ya a la y hora se, de... Y, uh -huh. y siempre hay que respetar entonces el, la estructura, ¿no? La estructura, sí. Ajá. Um, sujeto, sujeto, auxiliar will, verbo. Uh -huh. en, su forma, o sea, en su forma. El verbo normal, en su ¿verdad? forma base, ajá, porque el will en es, es el auxiliar, es el cambio. Y se si ocupa going to, es sujeto, verbo to be, going to y un verbo en su forma base, porque el going to es el auxiliar ahí. Entonces, uh -huh. puede usar cualquiera de los dos. Ya en la vida, eso es como gramaticalmente. Um, hablando Juan, esas son las reglas tal cual, pero en la vida real lo que yo les mencionaba, cuando estamos hablando usted ocupe cualquiera de las estructuras que conoce para referirse a futuro por lo general su interlocutor va a saber interpretar si por ejemplo si es un native speaker y usted le contesta usando will el de entrada sabe, entiende que no es algo seguro lo que usted le está diciendo, le está hablando en futuro correctamente, sí, pero no hay seguridad de qué va a pasar pero si usted le ocupa presente progresivo para futuro o presente simple a futuro o incluso going to, él entiende que las chances de que pasen son bastante altas. Uh -huh. Ok. That, that would be the main difference. Esa sería la mayor diferencia. Uh -huh. Excelente. All right. No sé si hay alguna otra cosa, comentario, Juan. Pues, bueno, me toca seguir repasando. <risa> <mi tercera. risa> Ok, de mi parte solo felicitarlo Juan por su constancia y su disciplina. Es muy buen ejemplo para los demás también y por lo general cuando usted empieza a participar veo que los demás se animan también a participar, como que les da pena. Sí, Pero siempre que usted inicia, siempre los demás van siguiendo. Así que felicitarlo también por la, la parte de liderazgo Juan. <ríe> All right. Y de paso, práctica para usted. <ríe> Sí, sí, sí. Que es el dos por uno, Juan. Gracias por esas aclaraciones, Tisha. Ok. All right. Si no hay nada más, entonces se puede desconectar, Juan. Lo veo el día de mañana. Descanse. Excelente, Tisha. Good, Good night. night. See you tomorrow. Bye.